всем здорово с вами александр и сегодня я вот в таком вот чудесном месте где много много воды и много много рыбы и э, сегодня выбрался в этот день сегодня действительно отличный день отличная погода небольшой такой ветерок но он не мешает буду сегодня ловить комплект у меня Второй раз я с ним на рыбалке. Это палочка от Crazy Fish Orion 762, 229 длина и 312 тест на нем. Очень достойная палочка, очень достойно. Катушка Дайва Фэга ЛТ 2000, плетня 04. Начну я с Наджи Крик ловить. Будет здесь 4 грамма грузик и начну с виброворма второго банана то есть такой на меня всегда первый в бой летит потом если что взял с собой побольше резину такую двухцветную разную там короче набрал буду пробовать ловить и ну что дальше посмотрим что будет похожу на этом пруду там есть коряжник прям вообще такой не знаю на что там но на что-то надо полойти потом если что пойду на те пруды туда еще пойду там похожу Везде покидаю, поэтому все, что сегодня произойдет, вы увидите в видео. Начну вот с этого. Виброворм, желтый банан, овсет и джигриг. Так, первый заброс. Прям здесь пока попробую. Потом пойду там дальше куда-нибудь. Надо посмотреть вообще, что у нас по глубине. Ага, по глубине здесь нормально. Хочется сегодня, конечно, здесь есть сом. И довольно хороший сом, и довольно хороший судак здесь есть. И, конечно, хочется поймать сама на джиг. Буду пробовать ловить. Хочу еще, конечно, туда в коряги сходить. Вон они, получается, левее. Мне кажется, там что-то ну, будет стоять сто пудов. Только вот на что там? Какой-нибудь неогруз только, если попробовать. Потому что там корчи такие, что там никакие не овсеты ничего не спасут. По Ориону, вот этому, ну, кайф. Вот действительно, как бы, мне очень нравится. Блин, я, кстати, очки забыл взять. А здесь походу мельче что ли или там как перепад что ли идет не знаю попробуем на банан потом поставим что-нибудь типа шартрес цвет но будем пробовать ловить там как блин тут корчей конечно тут весь берег в корчах все в корчах вот корчи стоят по над берегом здесь, короче, прям корчи. Чтоб, конечно, бы узнать по поводу ну, какая здесь вообще, что здесь за дно. Я здесь впервые вообще. До этого никогда не ловил здесь. Там потом может через недельку, через две придет мне палочка чисто под э, мормышку будем пробовать ну как бы у меня есть э, в машине там до 5 грамм лежит Freedom Force я как бы на него тоже мормышку кидал в принципе он справлялся ну можно будет конечно покидать просто я знаю здесь очень много мирной рыбы типа карася всякой красноперки, плотвы Поэтому будет смысл здесь, может быть, даже покидать. Там видно, вот там вот отрется возле домиков. Пока ни тычка, ничего.
Так, вот такой вот. Я даже не знаю, как назвать его судак. Или не судак. Короче, вот такой малыш. Так, сейчас. Под саком возьмем. Так, аккуратненько. Вот, видите, виброворм 3 дюйма, цвет шартрес. Такой вот на палочку. Crazy Fish Orion 762. Такой вот небольшой судачок. Сейчас мы его отпустим. Так вот раз, садочек. Иди. Опа. Оп. <смех> Нифига себе там что-то. Я не могу поднять вообще. Он в корчи заходит, короче. Ой -ой -ой. Куда ты попер, дружище? Давай, выходи. Блин, рука уже устала его держать. Да, сейчас в корчи зайдет, короче. Ой, блин. Ох. Блин. Все. Он под корчами, короче. Блин, он прям под корни, короче, туда. Он даже не поднимается вообще. Фу, блин. У меня же рука болит. Да, он походу в корни зашел. Угу. Блин. Походу да, он там застрял за корчи. Блин, интересно было бы, конечно, посмотреть, что за рыба. Но он куда-то все плывет, короче. Ну, уж выплывет сейчас. Не, он, короче, зацепился там, видимо, за ветки. И все. Хотя я вот не вижу, что там какие-то ветки дергались. А, вон она, походу, ходит. Ага, все, я вижу. За какую корягу он зашел. Вон он. Да, там, короче, он напутался так, что Блин, ну Орион, короче, справляется вообще просто. Блин, его как карпов, как на карповой рыбалке выкачивал. Сейчас слабину ему дадим. Не, не, он дальше прет, короче, как теленок. Ну там не килошный тот точно. Там покрупнее. О, карась он вон плавает, видели? Вон, вон он по над берегом. Фу, блин. Все, отстрелил. Блин, жалко, конечно. Там что-то было действительно прям очень-очень тяжелое. Ну, в общем, мне неудобно было здесь ее тянуть. Тут такая, когда крупная рыба, вот отплюну, чтобы не облизывать. Когда такая крупная рыба просто берет, ей как бы, ну, все равно, у меня до 12 грамм палочка, здесь особой свободы нет, понимаете. И я еще стоял на таком довольно крутом берегу. Тут прям урез такой сильный. И ну, тут еще деревья впереди. Мне ну никак я то есть вытягивал руку как мог, но ну, не смог, короче. Он просто в кушери зашел, там, видимо, здоровый был. У меня как бы или затягивать фрикцион. Затягивать фрикцион только был вариант. И ну и все. И он бы или оборвал бы, или еще что-нибудь хуже бы случилось. Вот и все. А так, 
Ну ничего страшного. Я думаю, что ничего страшного в этом нет. Все хорошо. Просто, ну, ничего. Я как бы не особо расстраиваюсь, потому что он мог быть забагренный. Ну, забагренная рыба как бы все равно не считается. Так что потягать. И все, ну потягал ее, да, все, палочка отработала вообще идеально, все, класс, мне понравилось. Все, а так, в принципе, больше ну, ничего нового такого пока не было. Сейчас перевяжусь и здесь еще чуть пару раз кину, но здесь уже, я так понимаю, он ушел. Видимо, тот здоровый там рас... расчехлил всех, они свинтили. Пойду дальше, там тиховодины есть, покидаю, угол там откидаю. Так что будет интересно сегодня еще. Блин, опять не надо опять корчить. Ой-ой-ой. Что он там, короче, исполняет? Это, конечно, вообще труба. Блин. Да-да-да, он, короче, там шугает все подряд. Я не знаю. Ух, вы видели? Блин, вы видели? Ух, елки бал. Так, короче, решил я фух, переехать чуть-чуть. Ну, где толстого брал. Я сейчас на тот водоем поеду. А то у меня машина, получается, далеко стоит. Воды попить или еще что-нибудь. То есть там уже зарядить что-нибудь надо. У меня еще фотоаппараты здесь. Это, блин, ну, во-первых, таскать с собой вообще желания нет. А во-вторых, заеду туда, поставлю там машину и уже пойду по тому водоему. Вот так вот, там будет уже, в общем, видно. Ну, где-то вот здесь, короче, в корчах стоит. На дне здесь яма вот там прям под этими под корягами и он короче там прячется ну не видно здесь он. на поверхности он точно не стоит ну, внизу короче ладно пойдем дальше ловить то с этими толстолобами полдня потерял не, ну, все прикольно конечно интересно то что конечно не багрятся там даже можно просто не подсекаешь просто вот Пытаешься вытянуть, и он цепляется. Вот такой вот монстр. Смотрите, какой. Видели? Самый большой судак в моей жизни. Серьезно. Я сначала не понял. Раз что-то ударило, я раз подсек такой. Думаю, ничего не смотрю, что-то в бок тянет. Короче, такие у него зубки. Ма... Ты куда? Подожди. Да, 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 он плывет, короче, в траве. Во, вот такой вот красавец. Вырастет скоро. Ну, как скоро. Я надеюсь, что вырастет. И будет радовать нас. Давай, иди. Даже не видно, куда он свинтил. Просто растворился в воде. Итак, на сегодня, на сегодня рыбалка завершается. Я, если честно, устал, духотища такая, по этой духоте ходишь, короче, устаешь сильно. В общем, сегодня два судачка, ну, мелкие, вы сами видели, и я не знаю, там, сколько этих толстолобов цеплялись, цеплялись. они сами багрились, то есть, видимо, их там куча стояла, он, видимо, как-то шугались от джига. И то есть сами цеплялись, мне просто в бок бывало, просто вот, ну, в бок уходило и все. Э -э какие-то багрились, какие-то цеплялись, которые некоторые э -э так ну, хватали э -э джиг. И было ну, таких два очень-очень сильных, 
паровоза, который ну, не смог я остановить. Ничего им не мог сделать. То есть там хорошие были. Не поднять не мог. Он вроде ходил, но я поднять не мог. Поэтому я с такого ракурса встал здесь. Там ветер просто сильный везде. Будем дальше ловить. Пруд, пруды интересные, если честно. Ну вот ветер немного мешает. Он на том пруду как бы... Есть места хорошие, но он дует там прям в лицо. Вот так вот. Здесь такой коряжник прям сильный. Вот здесь, с этой стороны. Не знаю, здесь на что, на поверхность не ловить или еще на неогруз. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего и благословенного дня. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик. Все, всем привет и до скорого.